வணக்கம் இது வெந்து டிவியின் திண்ணை ஆமுதல் அக்கறை விவாத அரங்கிற்கு நேரில் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் நம்ம காலத்து சமூக அரசியல் நிலவரங்களை விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இத்திண்ணையில் நாம் இன்றைக்கு விவாதிக்க இருப்பது தேர்தல் தொடரும் வினாக்கள் என்ற தலைப்பில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தொடங்கி நாளை மறுதினம் நடைபெற இருக்கின்ற இரண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தல் பதினைந்தாவது சட்டமன்ற தேர்தலை தமிழகம் சந்திக்கிறது ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவு என்பதை தேர்தல் ஆணையம் வலியுறுத்தி கொண்டே வருகிறது ஆனால் இதுவரை அதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் நடந்ததாக தெரியவில்லை எழுபத்தி ஒம்பது பர்சன்ட் எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இதுவரைக்கும் வந்து வாக்குப்பதிவு நடந்ததாக வரலாறு இல்லை வருகின்ற தேர்தலாவது நடக்குமா என்பதை பற்றித்தான் இத்திண்ணையில் விரிவாக விவாதிக்கிறோம் அதற்காக நமது திண்ணைக்கு பத்திரிகையாளர் திரு ஆர் மணி அவர்களும் பத்திரிகையாளர் லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியன் அவர்களும் அறப்போர் இயக்கத்திலிருந்து திரு சந்திரமோகன் அவர்களும் அரசியல் விமர்சகர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களும் அது அரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அனைவரையும் திண்ணை நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் முதலில் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி மக்கள் தொகை நூற்றி இருபது கோடிக்கு மேல் இருக்கிற மக்கள் தொகை உள்ள ஒரு நாட்டில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவு என்பது சாத்தியமா உங்களுடைய பார்வையில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவு என்பது எதிர்காலத்தில் சாத்தியம் அதாவது நூறுனா நூறுன்னு இல்லை தொண்ணூறு தாண்டினாலே அது அவ்வளோ வெற்றி தான் வெற்றி தான் கேரளாவில் வந்து இரண்டு அணிகள் ரெண்டு அணிகளுக்கு இடையில் ஃபோட்டோ ஃபினிஷிங் ரேஸ்ன்னு சொல்ல மாதிரி கடும் நெருக்கடியான ஒரு போட்டி பல சமூக தளங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய மக்கள் கல்வி அறிவு பெற்ற மக்கள் அந்த லெவலில் ஜனநாயகத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு எப்பவும் கேரளாவிலனாலும் எண்பது சதவீத வாக்குகளுக்கு மேலே தாராளமாக பதிவாகக்கூடிய ஒரு தன்மை கேரளாவில் என்றைக்குமே இருக்கும் தமிழ்நாடு வந்து படித்ததுனால் காரணம் சொல்ல வர்றீங்களா இல்லை படித்ததுனாலையும் ஒரு காரணம் ரெண்டு அணிகளுக்கும் இடையில் மிக கூர்மையான போட்டி என்பது ஒரு காரணம் சில அணிகளை சில சமூக அதாவது சமூக சமூக மற்றபடி கிளாஸ் கிளாஸ் அண்ட் காஸ்ட் செக்ஷனில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணனால வந்து நாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த இயக்கம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எல்லா தரப்பிலும் வந்து அவங்க வேகமாக நிற்கிறதும் ஒரு காரணம் இப்படி மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸில் எண்பது சதவீத வாக்கு அங்கே பதிவாகும் இப்பவும் வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன தான் வெயிலாக இருந்தாலும் இன்றைய தினம் வந்து தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு அணிகளுக்கு இடையில் வந்து கடுமையான மிக கடுமையான போட்டி மிக கடுமையான ஒரு போட்டி நம்ம இதுவரை நம்ம தொண்ணூத்தாறில் பார்க்காத ஒரு போட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்க்காத ஒரு போட்டி வந்து இன்றைக்கி நிலவுவதாலும் மற்றும் பல அணிகள் ஒரு புதிதாக ஒரு கட்சி மூன்று ஏற்கனவே இருந்த மூன்று அணிகள் ஒரு ஆறு அணிகள் இதையும் தாண்டி சிறிய சிறிய அங்கங்கே குழுக்கள்லாம் நின்று களத்தில் நிற்கிறதுனால இந்த தடவை வந்து கடுமையான வாக்குப்பதிவு வந்து அதிகம் இருக்கும் ஹையஸ்ட் வாக்குப்பதிவு இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு திருமணி உங்களுடைய பார்வையில் வந்து நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவு என்பது சாத்தியமா நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவு எந்த காலத்துலேயும் சாத்தியமாக இருக்கும் நான் நினைக்கல பட் அவர் துரைசாமி சொல்கிற மாதிரி வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அது எட்டுச்சுனாலே அது ஒரு வெற்றி தான் இது வந்து உங்களுக்கு நூறு சதவீதத்தை நம்ம எங்கேயுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது எனக்கு தோணுது ஏன்னா இது வரைக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அந்த எல்லா எலெக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா அவரேஜாக வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான் வந்து ஒன் தேர்டு வந்து உங்களுக்கு வெளியில் தான் இருப்பாங்க எப்பயுமே அவங்க வரவும் மாட்டாங்க அதை பெரிதுப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் பட் நம்ம வந்து உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளன்ற மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டை வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் எய்ம் பண்ணுறதுன்றது வந்து நல்ல விஷயம் ஏன்னா வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு ஒரு பார்வை இருக்குது உங்களுக்கு வந்து அது அந்த ட்ரெண்டை அரெஸ்ட் பண்ணணும்னா இவங்க அக்ரஸிவ் கேம்பெயின் இவங்க பண்ணி தான் இப்போ குடிசை பகுதி மக்கள் வந்து வாக்குப்பதிவு பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அதிக அளவில் இருக்குது எல்லா தேர்தலிலுமே இல்லை அது வந்து அவங்க சிஸ்டத்தில் அவங்களுக்கு தானும் அதில் வந்து பங்கு பெறோன்ற ஒரு 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 எண்ணம் அவங்களுக்கு வருது ஒரே சாமானியனோட ஒரே ஆயுதம் வந்து அந்த ஓட்டு தான் இப்போ நாலு நாளைக்கு முன்னால் மூன்று நான்கு நாட்கு முன்னால் இந்து ஆங்கில நாளிதழில் வந்த ஒரு சென்ட்ரல் பேஜ் ஆர்டிக்கல் வந்து இது க தொடர்ச்சியாக வந்து வாக்கு சதவீதம் வந்து இந்தியாவில் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் வருது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மக்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த ப்ராசஸில் பங்கு பெறுகிறோம் நான் எனக்கும் அதில் ஒரு ரோல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை வந்து இது இது கொடுக்குது அதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனோட இந்த ஒரு நடவடிக்கைகள் வந்து அந்த ப்ராசஸை வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பர்டைட் பண்ணும் அப்படிதான் நம்ம அதை பார்க்கணும் பட் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அந்த ஆர்டிக்கல் நல்லா விரிவாக எழுதியிருக்காங்க அது வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து அது அதிகரித்து கொண்டு தான் வ
இது வந்து இன்னும் அதிகப்படியான உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் இந்த தேர்தலுங்கிறதே ஒன்றும் தெரியல வெளியில் பட் இன்னும் கிராமங்களில் போனீங்கன்னா ஒரு திருவிழா மாதிரி தான் இன்னைக்கு தேர்தல் நடக்குது பட் அது என்னென்னா ஒரு ஒரு அந்த இருக்கிற மக்களே வந்து ஒரு தேர்தல் வந்து ஒரு திருவிழா மாதிரி கொண்டாடி தான் வந்து வாக்குப்பதிவு பண்ணுறாங்க பட் இதே வந்து பெருநகரங்கள் அந்த மாதிரியான இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்தல் நடக்கிறக்கு உண்டான அறிகுறியே தெரியாமல் இன்றைக்கி வந்து தேர்தல் நடக்க போகுது எப்பயுமே தேர்தல்கள் என்பது ஒரு திருவிழா தான் அதில் வந்து மாற்றுக்கிறது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் தான் அது பொங்கல் மாதிரி தீபாவளி மாதிரி கிறிஸ்துமஸ் அதுவும் இன்னும் கிராமங்களில் மக்கள் இன்னமும் 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 அது வந்து ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் அது கூட இல்லைனா வந்து இந்த வாழ்க்கை சலிச்சிடும் உங்களுக்கு வந்து அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது பட் சிட்டிஸில் வந்து எப்பயுமே வந்து பாரம்பரியமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அது அந்த ஒரு திருவிழா தோற்றம் என்பது குறைஞ்சது தான் இருக்கும் உங்களுக்கு படித்தவர்களுக்கு வந்து தனக்கு எல்லாம் தெரியும் தான் 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 வந்து ஆல்ரெடி தனக்கு டிசிஷன் மேக்கிங்கில் ஒரு பங்கு இருக்க மாதிரியான ஒரு எண்ணம் எப்பயுமே இருக்குது அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் அதை பெருமையாக தான் அவங்க இன்ன வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இதில் இவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து தேர்தலுக்கு ஆணையம் வந்து எய்ம் பண்ணுறதுன்றது நல்ல விஷயம் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே திரு சந்திரமோகன் அதாவது குஜராத்தில் போன உள்ளாட்சி தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓட்டுப்பதிவு வந்து கட்டாயமாக்குறதாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சட்டங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் வந்து சாத்தியமா அது சாத்தியம் தான் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து மக்கள் ஒத்துக்குவாங்களான்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க வெவ்வேறு விஷயத்துக்காக சில பேர் ஓட்டு போட முடியாத நிலைமை இருக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது ஓட்டு போடுறதுன்றது இருக்கிறதுலேயே வந்து நாட்டிலேயே வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய அதாவது இது ஜனநாயகம்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம்னா அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம ஆள்றவங்களை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோன்ற அந்த உரிமை நமக்கு இருக்கிறதுனால இது பேர் ஜனநாயகமே அதை கூட எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நம்ம இருக்கோம்னா இப்போ நம்ம எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சென்னையில் ஏன் கம்மியாக இருக்குது இன்னோ வாக்குப்பதிவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து ஒரு குடம் தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நடக்கிறீங்களோ அன்றைக்கி இங்கே ஓட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போ இங்கே வந்து பிரச்சனை இங்கே எல்லா மக்களும் ரொம்ப ஓவராக ஃபே ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ கிராமங்களில் ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ வந்து எழுந்து போயிட்டு மாட்டுறதுக்காக ஓட்டு போடுவாங்க இங்கே என்னென்னா எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கிது உங்களுக்கு சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் மற்ற இடங்களில் ப பண்ணுற பண்ணுற கஷ்டம் வந்து இங்கே மக்கள் அவ்வளோ படாததுனால ஒரு செல்ஃபிஷ் ஆட்டிடியூட் நிறைய வந்துருச்சு மக்கள் நான் என் குடும்பம் என்னுடைய வசதி அப்படின்னு ஒரு அந்த அந்த ஒரு சிந்தனை அவங்க இருக்கிறதுனால தான் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரும் வாட்டு ஓட்டு பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்கும் பட் இதே நீங்கள் ரூரல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டென் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கும் இப்போ இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க இந்த இன்னோ ஸ்லம்ல இருக்கிறவங்க வந்து ஓட்டு போகிறதுனுடைய ரீசன் வந்து வெறும் அவங்க ஆட்சியாளர்கள் மேலே இருக்க வந்து ஒரு இது பிடிப்பாக இல்லையா அதை நீங்கள் எந்த விதத்தில் கேட்குறீங்க இன்னொரு அத்தனை இதில் கேட்குறீங்கன்னு வந்து யூகிக்க முடியுது ஒன்று வந்து ஒருவேளை அவங்க காசுக்காக ஓட்டு சரியா அன்றைக்கி போய் ஓட்டு போட்டோன்னா நமக்கு காசு வருது அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்களா அதனால் ஓட்டு போடுறாங்களான்னு கேட்டால் வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா எஸ் அதுவும் வந்து ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் நம்ம எல்லாருமே வந்து அதாவது இது வந்து ஒரு கடந்த ஒரு 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 பத்து ஆண்டுகள் தான் வந்து இந்த ஓட்டுக்கு பணம்ங்கிற வந்து இல்லை இல்லை ஓட்டு பணம்ன்றது பத்து ஆண்டுகள் இல்லை பொதுவாகவே வந்து இல்லை இருக்குதோ இல்லையோ இந்த பத்து ஆண்டுகள்லாம் ஓட்டுக்கு பணம்ங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஓட்டுக்கு பணங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லையா அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் கூட வந்து கிராமங்களுடைய ஓட்டு பதிவு வாக்கு சதவீதங்கிறது அதிகமாக தானே இருந்திருக்கு அதான் ஏன்னா அவங்களுடைய நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்க படுற கஷ்டங்கள் அங்கே அதிகம் அதனால தான் அவங்க மாற்றத்துக்காக வந்து ஓட்டு போடுறதுக்கு வந்து உடனே வராங்க இங்க வந்து கஷ்டங்கள் படுறது அவ்வளவா தெரிய மாட்டேன் அதனால ஒரு சோமேர்த்தனம் இல்ல வேற வந்து பெருமையா வேற சொல்லிக்கிறாங்க பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒரு சாக்கடப்பா அதெல்லாம் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்றது வந்து ஒரு பெருமையா நினைக்கிற ஒரு சமூகமா வந்து ஆக்சுவலா அர்பன் பாப்புலேஷன் இருக்கு அதுதான் நம்மளுடைய சாபக்கேடு அந்த முதல்ல அந்த ஒரு சீப் மென்டாலிட்டி அந்த கேவலமான ஒரு நேரோ மைண்டட் மென்டாலிட்டி மாறணும் எதுக்காக ஓட்டு போடணுன்ற ஒரு இதுவே இல்லாம புரிதலே இல்லாம இருக்காங்க அதாவது நான் ஏன் ஓட்டு போடணும்னா ஒரு ஓட்டு போடணும்னா என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு ஒரு பொழுது பிச் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பண்றாங்க நீ போடாத ஓட்டம் எவனோ ஒருத்த கள்ள ஓட்டு போட்டு போறான் புரியுங்களா கெட்டவங்க தான் வராங்க திரும்ப திரும்ப ஏன்னா
இதுதான் டெமோக்ரஸியா இதுக்காக படிச்சிருக்கோம் இதுக்கு படிக்காமலே நான் இருக்கலாமே தொடர்ந்து பேசுவோம் திரு லக்ஷ்மி அதாவது இப்போது ஒரு தேர்தலில் ஒரு ஒரு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு 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 தொகுதி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஓட்டுகள் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வாங்குகிற ஒரு ஒரு வேட்பாளர் வெற்றி பெறுகிறார் ஒரு இரநூறு ஓட்டோ அல்லது முந்நூறு ஓட்டோ அடுத்தபடியாக வர்றவங்க தோர்வழிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து தொடர்ந்து இருக்குது நம்முடைய தேர்தல் அணுகுமுறையில் விகிதாச்சார வந்து முறையில் வந்து தேர்தலுங்கிறது சாத்தியமா இல்லை விகிதாச்சார முறையில் வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம நோட்டாவுக்கு கூட ஒரு இரநூறு முந்நூறு வாக்குகள் அப்படின்ற போது இவ்வளோ பேர் வேண்டாம்னு நினச்சிருக்காங்க அப்போ விகிதாச்சார அடிப்படையில் அதையும் முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லலாமே அது எப்படி சாத்தியமாகும் அதற்கான சாத்தியங்கள் இல்லை இன்னைக்கு வந்து நல்ல அவேர்னஸ் இருக்கு ஓட் போடணுன்ற அவேர்னஸ் முன்ன இருந்ததை காட்டிலும் இப்போ வந்து வாக்குச்சாவடிக்கு போகணும் வாக்களிக்கணும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் இந்த கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் ஐந்து அல்லது பத்து ஆண்டுகளில் அந்த அவேர்னஸ் வந்து மக்கள் மத்தியில் இருக்கு இதற்கான வேலைகளையும் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டு தான் வந்திருக்காங்க மணி சொன்ன மாதிரி இப்போ கடந்த நான்கு ஐந்து தேர்தல்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க இருக்க ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கு இந்த இந்த முறை இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குதுன்னு சொல்றது வந்து இப்போ கிராமங்கள் தான் வந்து அதிகமாக உள்ளிய பெருநகரங்களில் குறைஞ்சிட்டு அது பெருநகரங்களில் வந்து ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அந்த இன்டிஃபரன்ஸ்க்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ஹாலிடேயாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது மைக்ரண்ட் பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம் இங்கே இருந்து வேற இடம் சந்திரமோகன் சொல்ற கருத்தை எடுத்துக்கலாம் அதாவது வந்து இங்கே வந்து பிரச்சனைகள் இல்லை எல்லாரும் வசதி வாய்ப்புகளோடு இருக்கிறாங்க அதனால வந்து நமக்கு ஏன் ஓட்டு போட போகணும் ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற மனிதனாக இருக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற குடும்பம் எல்லாமே அப்படி இருக்கிறாங்க இல்லை அது ஒரு காரணம் மட்டும் இருக்க முடியாது ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் இருக்கு எதுக்காக போகணும் எதுக்கு ஓட்டு போடணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு ஆடியோ வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருந்தது அது யாருனா ஒரு ஐடி எம்ப்ளாயி ஒரு லேடி வந்து பேசுகிறாங்க எல்லாரும் இன்றைக்கே டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் எந்தெந்த உங்களுக்கு என்னென்ன ஊர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுடைய வாக்குகளை நீங்கள் பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு 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 எலீட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாப்பில் இருக்கவங்க மதியில் ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து இதுக்காக போகணுமா இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஹாலிடே ஏன் ஹாலிடேயாக நம்ம வீட்டில் செல் வீட்டில் இருந்து நல்லபடியாக நம்ம ஃபேமிலி கூட இருக்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது திங்கக்கிழமை சாட்டர்டே சண்டே மண்டே மூணு நாள் தொடர்ச்சி லீவு ஸோ இதை வந்து ஹாலிடே வெக்கேஷனுக்கான ஒரு பீரியடாக பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் எங்களுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து ஊட்டிலிருந்து இன்னைக்கு காலையில் ஃபோன் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் வந்து ஊட்டி முழுக்க வந்து ஃபுல்லாக வந்து தனியார் விடுதியில் தங்கு விடுதியெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கு எப்படி வந்து நூறு சதவீத வாக்குப்பதிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறாரு ஒன்றும் புரியல நமக்கு சொல்றது தொடர்ந்து இதை சிரித்து பேசுவோம் ஒரு சிறி டைக்கு பிறகு மீண்டும் திண்ணை தொடரும் விவாதம் தொடர்கிறது தேர்தல் தொடரும் வினாக்கள் என்ற தலைப்பில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் திருமணி அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு வேட்பாளரை தேர்வு செய்வது ஒரு கட்சியில் என்ற உரிமை அதில் ஒன்றும் நம்ம தேட போகிறது இல்லை ஆனால் அவருக்கு வந்து எந்த தகுதியின் அடிப்படையில் வந்து ஒரு வேட்பாளரை வந்து கட்சிகள் வந்து தேர்வு செய்யுது உங்களுடைய பார்வையில் முதல்ல வின்னபிலிட்டி அவர் அவரோட அவர் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு அதுதான் மெயின் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்சி தலைமையிடம் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய விசுவாசம் இது இது இதுதான் யதார்த்தம் உங்களுக்கு வந்து முதல்ல அவர் ஜெயிப்பாரா ரெண்டாவது வந்து அந்த தலைமைக்கு அவரிடம் இருக்கக்கூடிய விசுவாசம் இவர் தன்னை மீறி போயிடுவாரா போகாமல் இருப்பாரா ஏன்னா யாராவது ஒரு கேண்டிடேட் அவங்க போட்டு தான் அவனுங்க தொகுதியில் ஏன்னா அந்த கட்சி வந்து பெரிய கட்சிகள் கண்டஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இதையும் தாண்டி எவ்வளோ செலவு செய்வாருங்க விண்ணபிலிட்டின்னு வரும்போது அது சேர்ந்து அதுவும் சேர்ந்து தான் வருது உள்ள ஸோ கட்சி தலைமைக்கு அவர் அவர் காட்டக்கூடிய அந்த விசுவாசம் இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து கட்சிகள் வந்து கேண்டிடேட்ஸை டிசைட் பண்ணுறாங்க இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆஃப் லேட் வந்து ரொம்ப மோசமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பணம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தளிகையில் வந்து சிபிஐயோட ஒரு கேண்டிடேட் வந்து அவர் மேலே மூணு மேடர் கேஸ் இருக்குது அவங்க அந்த ஏடிஆர் அன்னைக்கு ஒரு சந்திரமோலி அவங்களாம் கொடுத்த அந்த இதில் கம்பைல் பண்ணி கொடுத்ததில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அவர் மேலே மூணு மேடர் கேஸ் இருக்குது ஆனால் அவர் இன்னி கேண்டிடேட் அவர் கேண்டிடேட் அதை வந்து நல்லா கவனிங்க அதை அது அது மற்ற கட்சியில் திமுக ஆனால் திமுக
இது வந்து எங்கேருந்து வருது இந்த கேள்வியை கேட்கும்போது அவங்க வந்து அதை கூச்ச நாச்சம் இல்லாமல் நியாயப்படுத்துகிறாங்க இப்போ வந்து அது அருண்ஜேட்லி ஒரு தடவை இந்த விவாதம் வரும்போது அழகாக சொன்னார் இது வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிட்டிஸில் ஒருத்தர் ஈடுபட்டு அவர் மேலே பத்து கேஸ் இல்லை பத்தாயிரம் கேஸ் இருந்தால் கூட அவரை போட்டிட வேணாம் நாங்கள் சொல்லலை அது இருக்கட்டும் அது தொழிற்சங்கம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அல்ல வந்து ஒரு ஒரு இடஒதுக்கீட்டுக்காக ஒருத்தர் போராடி அவர் மேலே பல வழக்குகள் இருக்குது அதை நம்ம கேட்கல ஆனால் கொலை கொள்ளை ரேப்பு அட்டம்ட் ரேப்பு இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்து எஃப்ஐஆர் தான் போட்டிருக்கான் கோர்ட்டில் ப்ரூவ் ஆகலன்னு வெக்கங்கட்டு பேசுகிறதும் அதை இடதுசாரி கட்சிகளே வந்து அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து ரெண்டாவது ரோ சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க இவர் ஏற்கனவே வந்து அவரோட ஆன்டிசிலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சிபிஎம்லேருந்து சிபிஐக்கு வர நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு அடிதடி கேஸாக இருந்தால் கூட ஏதாவது ஒரு போ போலீஸ் அமைப்பு கேஸ் வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்க உடனே எஃப்ஐஆர் போட்டுறாங்க இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ அது என்னென்னா இதில் நீங்கள் கேட்கறது புரியுது எந்த ஒரு ஆளும் கட்சியும் எதிர்கட்சியை முடக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மானாவாரியாக வீசலாம் ஆனால் ஒரு கொலை கொலை முயற்சி ரேப் அதுவும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எட்டு பேர் மேலே பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் இருக்குன்றாங்க இன்னும் நிறைய பேர் மேலே இருக்குன்னு தகவல் அது வெளியில் வரல உங்களுக்கு வந்து இப்போ இவங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லேயே கண்டஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேயே ஃபில்டர் பண்ணி ஆகணும் என்ன ஒரு சிஸ்டத்தில் இருக்க கோளாறுன்னா மற்ற எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடிய காரியங்கள் இவங்களுக்கு பொருந்தலை இப்போ உதாரணத்துக்கு பேன் நம்பர் கோட் பண்ணாமல் கோடீஸ்வரர்களில் பதின பதினோரு பேரில் நாலு பேர் வந்து பேன் நம்பரே இல்லைன்றாங்க இப்போ நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியும் ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபாய் நீங்கள் ஒரு டிரான்சாக்ஷனை பேங்க்கில் போடுறீங்கன்னா கூட இல்லை ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு போடுறீங்கன்னா கூட பேன் நம்பரை கேட்போம் இல்லாட்டி ஒன்றுமே இன்றைக்கி நம்ம பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே வந்து மக்கள் பிரதிநிதிகளாக வரக்கூடியவர்கள் அப்போ அந்த கொஸ்டினை கேட்கும்போது அன்றைக்கி அவர் இவங்க நம்ம சந்திரமௌலி அவங்க டாக்டர் சுதர்ஷன் அவங்க ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்கும்போது அவர் கரெக்டாக சொன்னார் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய லாஸில் வந்து பேன் நம்பர் இல்லைனாலோ அல்லது இருந்து கோட் பண்ணலைனாலோ அவரோட பெட்டிஷன் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆகாது இது என்ன ஒரு அபத்தமானது மக்களுக்காக சட்டங்களை ஏற்றக்கூடியவர்கள் அதனால தான் அவங்க ஆங்கிலத்தில் லா மேக்கர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்க வந்து பேன்ன்றது இன்றைக்கி ஒரு 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 ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு கடைநிழி ஊழியரை நம்ம வேலைக்கு அமர்த்தும் போது கூட வந்து பேன் நம்பர் நம்பர் கேட்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க தேர்தலில் போட்டிடுறாங்க நம்பர் ஒன் அதை விட முக்கியம் அவர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் அந்த மாதிரி கோடீஸ்வரர்கள் பதினோரு கோடீஸ்வரர்களை நாலு பேருக்கு வந்து பேன் நம்பரே இல்லை ஏன்னா சட்டப்படி அதோட பெட்டிஷனை நீங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியாது அது இந்த ஓட்டைகளெல்லாம் பற்றி யார் பேசுகிறது இது ஒரு பெரிய விஷயம் இது பேசும் சந்திரமோகன் அதாவது ஒரு தமிழக வேட்பாளர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பேர் வந்து ஒரு கிரிமினல் வழக்குகள் தான் வந்து உங்களுடைய ஒரு ஆய்வு வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க எந்த அடிப்படையில் இதை எடுத்தீங்க இது வந்து நாங்களாக வந்து கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறதுன்ட்டு இல்லை எல்லாருமே வந்து எலெக்ஷன் அஃபிடவேட் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இல்லையா தாக்கல் செய்தாங்க இல்லையா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் அறப்போர் இயக்கமும் ஏடிஆர் அசோசியேஷன் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ்ன்றோம் ரெண்டு பேரும் வந்து இணைஞ்சு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் வெப்சைட்லேருந்து எடுத்து அவங்க என்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க மேலே என்ன கிரிமினல் கேஸ் இருக்குதுன்னு ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ சொத்து சேர்த்துருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லா மொத்த டீட்டெயில்ஸையும் எடுத்து அதை அலசி ஆராய்ஞ்சு தான் இந்த ரிப்போர்ட் எடுத்து வந்தோம் அதில் வந்து இப்போ வந்து மூணு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கேண்டிடேட்ஸ் கிட்ட வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு அதில் வந்து பெரிய பார்ட்டிஸ் மட்டும்தான் வந்து நாங்கள் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேர் சுயேட்சிகளுக்குலாம் நீங்கள் போகலை ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு டைம் பத்தலை இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனும் வந்து சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணிவிட்டு மூணே வாரத்துலேயே வந்து அதாவது அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி மூணு வாரத்துக்குள்ளேயே வந்து எலெக்ஷன் வருது ஸோ யார் யார் க கண்டஸ்டன்ஸாக இருக்காங்கன்றத மக்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் தரணும் ஏனோ எங்களால் வந்து வந்து டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கே இந்த டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு டைம் பத்தலைன்றதுனால தான் வேறு வழி இல்லாமல் ஆயிரம் பேருக்கு மட்டும் இண்டிபெண்டன்ஸ் மட்டும் பண்ணாமல் மீதி எல்லா கட்சிகள் தான் நாங்கள் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது பேர்கிட்ட மட்டும் கிரிமினல் கேசஸ் இருக்குது அதில் சீரியஸ் கிரைம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் மேலே இருக்குது ஏன் வந்து அரசியலை வந்து இவ்வளோ கேவலமான ஒரு நிலைமையில் நம்ம வச்சுருக்கோம் எனக்கு புரியல ஒரு வேலைக்கு போகிறோன்னா ஒரு ஐடி கம்பெனியில் நீங்கள் போய் வேலை பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் மேலே மர்டர் சார்ஜ் இருக்குன்னு சொன்னால் அவன் எங்கேயோ சேர்க்க போகிறாங்க சத்தியமாக கிடையாது பார்க்க கூட மாட்டான் நம்ம நம்ம எந்த ஒரு வேலை நம்ம ஒரு கம்பெனி நடத்தினா கூட அவன் மேலே மர்டர் சார்ஜ்
கேட்போம் எல்லா கட்சிக்காரங்களையும் பிடிச்சி கேட்கணும் சொக்கா பிடிச்சி கேட்க வேண்டிய விஷயம் திரு ரவீந்திரன் அதாவது இப்போ சந்திரமோகன் சொல்ற மாதிரி இந்த வேட்பாளனுடைய பின்னணி குறித்தெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா மக்களுக்கு தெரியும் இப்ப நீங்க ஒரு எம்எல்ஏ சவுத்துல இருந்துறாரு சட்டசபையில இவரை அடிக்கிறாரு இன்னொரு எம்எல்ஏ அப்ப அவன் ஊர்ல என்ன சொல்றான்னா அவரா அடிப்பாரியா இவன் ஏதோ ஓட்டு போட்டதே போய் அடிக்கிறதுக்கு ஓட்டு போட்டு அனுப்புன மாதிரி அவன் பேசுறான் சோ அது மட்டும் ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் இல்லை அந்த ஃபேக்டர் வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஃபேக்டர் தான் இதையும் தாண்டி அவங்க வந்து இப்ப எலெக்டரா இருக்கவங்க வந்து மக்கள் பிரதிநிதியாட்டே இருக்க மாட்டாங்க இது பல ஃபேக்டர்ஸ் தான் முடிவு பண்ணுது நீங்க இந்த மாதிரி ரவுடித்தனம் பண்றவங்க வந்து மக்களோட இருப்பான் மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளிலையும் தலையிடுவான் ஒரு சின்ன சின்ன போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சாதாரண ஜனங்களுக்கு வந்து ஒரு நியாயம் கிடைக்கலனா அங்கே போய் இன்ஸ்பெக்டர்ட்டே அவன் தயாரா பண்ணக்கூடியவனா இருப்பான் ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட நீங்க வந்து இவங்க எல்லாமே அவனுக்கும் சில குவாலிட்டிஸ் இருக்கு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சில கேஸுகள் வந்து எதிர்கட்சியால திட்டமிட்டு போடப்பட்ட கேஸ்களாட்டும் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட்ஸுங்கிற அடிப்படையில் இந்த இதுகள் இருக்குது ஆனால் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இவால்விங் ப்ரா ப்ராசஸில் இன்னைக்கு ரெண்டு வருஷம் கிரிமினல் கேஸில் தண்டனை அடைஞ்சவங்க கண்டஸ் பண்ண முடியாது ஊழல் வழக்கில் மியர் ஃபைன் கட்டவங்க கூட தண்டனை அடைய முடியாது நீ வந்து நம்ம ஜனநாயகத்தில் வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் மாறிட்டு தான் இருக்குது பேன் நம்பர் இல்லைன்னு சொன்னார் நம்ம மணி நாளைக்கு வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் இதை இந்த இப்படி இருக்கு இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க அடுத்த எலெக்ஷன்ல இதை வந்து கைட்லைன்ஸ் ஆட்டே கொடுக்க முடியும் இப்படி ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி இந்திய ஜனநாயகத்தில் வந்து ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கு தேர்தல் வந்து சிறப்பாக தான் வந்துட்டு இருக்கு இது நம்ம இதில் வந்து ஏற்கனவே ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி சொல்லி ட்ரெயில் அண்ட் மெதட்ல வந்து மேம்பட்டுக்கிட்டு தான் வருது அது நிச்சயமா அது வந்து நம்ம அதை சொல்ல வரீங்க நம்ம பெசிமிஸ்டிக்காக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது நம்ம ஆப்டிமிஸ்டிக்காட்டே பார்க்கலாம் நிச்சயமாக மேம்பட்டு தான் வந்துட்டு இருக்குது லக்ஷ்மி அதாவது ஒரு ஒரு தொகுதியில் மக்கள் ஓட்டு போடுறது அந்த வேட்பாளர்கா அல்லது யார் முதலமைச்சர் அப்படிங்கிற கோணத்தில் பார்த்து நீங்கள் மக்கள் ஓட்டு போடுறாங்களா உங்களுடைய பார்வையில் இல்லை இது வந்து தொகுதிக்கு தொகுதி இது வந்து வேறுபடுதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சில தொகுதிகளில் வேட்பாளர் என்ற யாருங்கிற அடிப்படையில் அதாவது இப்போ ஒரு அர்பன் எஜுகேட்டட் பாப்புலேஷன் இருக்க இடத்துல வேட்பாளர் யாருங்கிறத பார்த்து கேண்டிடேட்டை பேஸ் பண்ணி ஓட் போடுறதும் இருக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ கிராமங்களில் போய் பார்த்தா அங்கே வந்து கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு முதலமைச்சர் இவங்க முதல் யார் முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறத பார்த்து ஓட்டு போடுற ஒரு கலாச்சாரமும் இருக்கு இன்னும் சில இடங்கள்ல அந்த சின்ன மட்டுமே இடங்கள்ல சவுத் சென்னை போன்ற இடங்கள்ல வந்து வேட்பாளரை பொறுத்து ஓட்டு போடுறதுன்றது இருக்கு மற்ற இடங்கள்ல போய் பார்த்தா இது இன்னும் மாற தான் செய்யுது இல்லை இப்போ இது சம்பந்தம் ஒரு கேள்வி அதாவது நேற்று இது சம்பந்தம் ரக்கானி கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணோம் அதாவது வந்து இப்போ சின்னங்கள்ங்கிற போது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியோ அல்லது இரண்டு மாநில திராவிட கட்சிகளோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு சின்னத்தை வச்சு மக்களிடத்துல வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க இன்னைக்கு பாமரனு கூட அந்த சின்னங்கள் என்னங்கிறது தெரியும் ஆனால் ஒரு சுயேட்சை வந்து இன்னைக்கு தான் வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவன் கேண்டிடேட் அவன் வந்து வேட் பண்ணு தாக்கல் பண்ணுறான் அவனுக்கு ஒரு குழுக்கள் முறையிலே ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு சின்னத்தை கொடுத்துட்றீங்க அவன் எப்படி ஒரு கடை கோடி ஒரு மனிதனுக்கு கொண்டு போய் ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு மனிதனுக்கு கொண்டு போய் அந்த சின்னத்தை சேர்த்த முடியும் இதுதான் அந்த பிரச்சார யுக்திகளின் அடிப்படையில் தான் இதை வந்து பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து சுயேட்சை அந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுயேட்சை பிரபலமான நபராக இருந்தால் அவரால் அந்த சின்னத்தை வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே மக்கள் இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படி அந்த மக்கள் மத்தியில் பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு நபர் அப்படின்ற போது அவங்க தீவிரமான பிரச்சாரத்தின் அடிப்படையில தான் திரும்பவும் அதை செய்ய முடியும் கிராமங்கள் வரைக்கும் சாத்தியம் நினைக்கிறீங்களா இருக்க மாதிரியான நகரத்துல இருக்க மாதிரியான சாலை நெரிசலோ இல்ல ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்டுகொள்ளாத நிலைமையும் இருக்காது கிராமங்கள்ல நீங்க யார் உங்க தெருவுல நடந்து போனாலும் புதிதான ஒரு நபரா இருந்தா அவங்க யாருன்றது தெரியும் அதனால அவங்களுடைய சின்னம்ங்கிறது என்னங்கிறதும் பதிவு பண்ண முடியும் அவங்களால ஓகே தொடர்ந்து பேசும் ஒரு சீரியலுக்கு பிறகு மீண்டும் பின்னை தொடரும்
பட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 கொயின்சைடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல முன்னுக்கு பின் புறனான அது ஒரு 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 ஊடகம் இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்துக்கணிப்பு இன்னொரு பத்திரிகை இன்னொரு மாதிரியான கருத்துக்கணிப்பு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் மாறி மாறி தொடர்ந்து எல்லா கட்சிகளும் வந்துட்டே இருக்கு இந்த கருத்துக்கணிப்பு மூலமாக உங்களுடைய பாரியில் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை கருத்துக்கணிப்புன்றது வந்து நம்ம முழுக்க ஒதுக்கி தள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் அது வந்து ஒரு இண்டிகேட்டராக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அந்த கருத்துக்கணிப்புகளோட ஆரிஜின் அந்த தேர்தல் விஞ்ஞானம் செஃபாலஜின்னு அதை சொல்லணும் அதோட நோக்கம் வந்து இன்னா இருக்குது இன்னும் சீட்டு திமுக உள்ள சீட்டு அண்ணா திமுக உள்ள சீட்னு அது கிடையாது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது எந்த பக்கம் காற்று அடிக்குதுன்னு டைரெக்ஷனை புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து அதோட நோக்கமே அது ரொம்ப சுருங்கி போய் ரொம்ப கொச்சத்தனமாக மாறி போச்சு இவங்களுக்கு இவ்வளோ சீட்டு அவங்களுக்கு அவ்வளோ சீட்டுன்னு அதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் ரெண்டாவது என்னென்னா இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் நம்ம கருத்து கணிப்பு நடத்துறதுல மிகப்பெரிய சிக்கல் இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக பீகார் தேர்தல்களுக்கு பிறகு மக்கள் வந்து தாங்கள் நினைப்பதை சொல்ல மறுக்கிறார்கள் இது வந்து மிகச்சிறந்த மௌன புரட்சி மௌன புரட்சி தான் அதை வந்து நிச்சயமாக அதாவது வந்து மக்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அவங்க வந்து உண்மையை சொன்னாதான் இந்த இந்த செஃபாலஜிஸ்ட் டீம் ஆல் அது எந்த யாராக இருந்தாலும் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பு நிறுவனம் ரொம்ப நம்பகத்தன்மையான கிரெடிபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வந்து மக்கள் அவங்க எடுக்கக்கூடிய சாம்பிளில் வந்து பெரும்பாலானவர்கள் தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே உண்மையை சொன்னாங்கன்னா தான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு சரியான ஒரு முடிவை எடுக்க முடியும் மார்ஜின் ஆஃப் ஏரியான அவங்க வச்சுருப்பாங்க இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆனால் இங்கே கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு ஒன் தேர்டுக்கு மேலே மக்கள் வந்து பொய் சொல்லும்போது உள்ள ஒன்று வச்சு வெளியில் சொல்லும்போது மிகச்சிறந்த ஆகச்சிறந்த நிறுவனங்கள் வந்து அந்த கருத்து கணிப்பு நடத்தினா கூட அது முடிவுகள் தவறாக போகும் அதனால தான் யோகேந்திர யாதவ் மாதிரியான இந்த துறையில் மிகவும் பாண்டித்யம் பெற்றவர்கள் அகில இந்திய அளவில் அவங்க இந்த தடவை வந்து பீகார் தேர்தலுக்கு பிறகு நான் தேர்தல் கணி கருத்து கணிப்புகள் நடத்த போவதில்லை கொஞ்சம் நாளைக்கு அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு பக்கம் வரவே மாட்டேன் ஏன்னா ஜனங்க வந்து உள்ள ஒன்று வச்சு வெளியில் ஒன்று சொல்கிறாங்க இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ரெண்டாவது வந்து பல கருத்து கணிப்புகளில் பல முரண்பட்ட விவரங்கள் வரத்துக்கான காரணம் வந்து இதை நடத்தக்கூடிய சில நிறுவனங்கள் அவர்களுடைய நம்பகத்தன்மையை இன்றைக்கி வந்து கேள்விக்குறியாக இருக்குது அது வந்து தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு பல விஷயங்கள் வெளியில் வரலாம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து முப்பது பேர்கிட்ட தான் கருத்து கணிப்பு எடுக்கிறாங்க இந்திய அரசு நிறுவனம் இந்திய அரசாங்கத்தோட பொருளாதாரம் சுகாதாரம் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட கொள்கை முடிவுகளை எடுப்பதற்கு அவங்க வந்து இன்புட்ஸ் கேட்கும்போது இவங்கக்கிட்ட தான் கேட்பாங்க அவங்க முப்பது பேர் எடுக்கிறாங்க முப்பது போதும் ஏன்னா அது எந்த மாதிரியான முப்பதுன்றது தான் முக்கியம் இல்லை இப்போ கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அதிமுக தான் ஜெயிக்குங்கிறது எல்லா கருத்து கணிப்பிலும் ஓரளவுக்கு யூச்சாங்க பட் என்ன வந்து அடுத்த இடம் வரக்கூடிய தொகுதியில் வந்து வேறுபாடு இருந்துச்சுலிய மற்றபடி எல்லார் எல்லாருமே வந்து அதிமுக ஜெயிக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு நிலைப்பாட்டை வந்து கருத்து கணிப்பாக வெளியிட்டுருக்காங்க ஆனால் இந்த தேர்தலில் இப்போ நடந்த கருத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் வந்து அதிமுக ஜெயிக்கின்றாங்க இன்னொன்றில் திமுக ஜெயிக்குன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இதை வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மை என்பது ஒரு கேள்வி நம்பகத்தன்மை கேலி கூத்தாக தான் போயிருக்குது ஏன்னா இதே நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மக்களவைத் தேர்தலில் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அரசு தோக்குது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் தோக்குது மோடி வராருன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியும் சீட்டு தான் வித்தியாசம் ஊழிய அந்த ட்ரெண்டு நமக்கு தெரிஞ்சுது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பீகாரில் வந்து தலைகீழ போச்சு பீகாரில் வந்து எல்லா கருத்து கணிப்புகளும் தலைகீழ போச்சு தேர்தல் கருத்து கணிப்பு விடுங்க ஆக்சு ஆக்சுவலான கவுண்டிங்லேயே முதல் ரெண்டரை மணி நேரம் பத்தரை மணி வரைக்கும் தலைகீழ போச்சு அதுக்கு பிறகு தான் வந்தது இன்றைக்கி அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து எந்த பக்கம் காற்று அடிக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியல நான் நினைக்கிறேன் அடிப்படையில் இதற்கான ஒரு சிக்கல் வந்து இந்த நிறுவனங்களை குறை சொல்வதை விட வந்து மக்கள் வந்து உண்மையை சொல்ல மறுக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு கட்சி வந்து எனக்கு இன்னா இருக்குது எனக்கு நீ ஓட்டு போடுன்னு சொல்கிற மாதிரி இன்னார் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஊடகத்துக்கும் உரிமை இருக்குது இப்போ இப்படிலாம் இவங்க ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்கிறதால வந்து ஒரு கட்சிக்கு மக்கள் ஓட்டு போட்டுற மாட்டாங்க அது மக்களை ரொம்ப குறைச்சி மதிப்பிடுறது ஜனங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு ஓட்டு போடணும் எல்லாரும் விட மக்கள் புத்திசாலிகள் ஓகே திராவிந்தர் அது கருத்து கணிப்பில் வந்து ஒரு மக்களிடையே வந்து மனமாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா உங்களுடைய பார்வை கருத்து கணிப்பு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடியும் மறுக்கிறார் இதில் அந்த சிம்பிள் மேட்ரு ஒரு கருப்பு கருத்து சொல்கிறேன் நம்ம வந்து இங்கே எட்டு எம்எல்ஏ ஆறு சதவீத வாக்குகள் ரெண்டு எம்பி ஆறு சதவீத வாக்குகள் இருந்தால் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் சிம்பல் கொடுக்குறாங்க அது வந்து ரீசனபிள் கிளாஸிஃபிகேஷனில் இந்த இதை அச்சீவ் பண்ணவங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வித்தியாசப்படுத்தி தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் நடத்துது இன்றைக்குள்ள அளவில் அது ஈக்குவாலிட்டி கிளாஸில் தான்
ஒரு கருத்து கணிப்பு வருது கருத்து கணிப்பு வரும்போது வந்து ஒரு அரசியல் இயக்கம் என்ன நினைக்குதுன்னா நம்ம தான் ஜெயிப்போங்கிற ட்ரெண்டை இந்த கருத்து கணிப்பு மாற்றிட்டு நம்ம நம்மளை தோக்கடிக்க முடியும்னு நினச்சி நிறைய பேர் இதில் தம்பா போகிறாங்க அப்போ இதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு சாதகமாட்டும் ஒரு கருத்து கணிப்பு வரணும் அதனால தான் நம்ம இப்போ வந்து நாங்கள் ஏதோ ஒரு நிறுவனம் வந்து கருத்து கணிப்பு எடுத்த நிறுவனம் வந்து தப்பாக பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அதை விட்ரா பண்ணணும் கூட தமிழ்நாடு எலெக்ஷனில் இந்த எலெக்ஷனில் கூட ஒரு ஊடகம் வந்து அந்த நிறுவனத்தோட இது வந்து அவங்க கரப்ட் பீப்புள் நாங்கள் அதை விட்ரா பண்ணிக்கணும்னு கூட ஒரு இது வந்தது ஸோ அது இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அதனால் அதை வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் இன்னைக்கு மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க நான் என்ன கேட்குறாங்க ஒரு மூணு லட்சம் இருக்கிற ஒரு வாக்காளர்கள் இருக்கிற ஒரு தொகுதியில் ஒரு மூவாயிரம் பேர் கிட்ட கருத்து கணிப்பு எடுத்துகிட்டு இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு சரியான ஒரு நிலைப்பா நிச்சயமாக அது வந்து கருத்து கணிப்புகள் வந்து கிரெடிபிலிட்டியோடு பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக வராது ஏன்னா கருத்து கணிப்பு அவங்களே சொல்கிறாங்க இந்த தேதியில் நாங்கள் எடுக்கும்போது மக்கள் நிலமை இது தான் அந்த தேதிக்கு பிறகு பத்து நாளில் வந்து மக்களுடைய மனநிலை மாற்றி எலெக்ஷன் வந்து நாலு பேருக்கு இடத்துல ஒருத்தர் விட்ரா பண்ணலாம் ஒருத்தர் வந்து இவர் ஜெயிச்சு ஒரு <laughs> கருத்து <laughs> <laughs> இல்லை இது எப்போதுமே பார்க்குற விஷயம் தானே அரசியல் ஆகட்டும் இல்லை எந்த ஒரு தளத்தில் ஆகட்டும் அந்த பெண் பெண்களுடைய பங்களிப்பு குறைவாக தான் இருக்கும் அதற்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுற இடம் இன்னைக்கு ஏடிஎம்கேல இருக்க அளவு கூட திமுகவில் பெண் வேட்பாளர்கள் இல்லை அதே போல பாமகவில் பாமகவில் கொஞ்சம் அதிகமான பெண் வேட்பாளர்கள் இருக்காங்க மற்ற கூட்டணிகளில் பார்த்தா ரொம்ப சொற்பம் தான் மற்ற எல்லா கட்சிகள்லேயுமே ரொம்ப சொற்பம் தான் அப்போ இது வந்து தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிலை தான் முன்ன இருந்ததை விட இன்னைக்கு வந்து தொண்ணூற்றி மூணுன்றத ஒரு பெரிய நம்பராக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆரம்பத்தில் இருந்ததை விட இப்போ வந்து சைசபிளான ஒரு நம்பர் வந்திருக்கு பெண்களுடைய பங்களிப்பு இன்னமும் இது வந்து போக போக இன்னும் நாட்கள் ஆக ஆக பெண்களாலும் அரசியலில் சா அவங்களுக்கு அரசியலில் சாதிக்க முடியும் அவங்களாலையும் மற்றவர்களை எதிர்த்து போராட முடியும் அப்படின்ற அந்த நிலை வரும் இன்னும் இன்னும் அதிகமான நம்பர்ஸ் வரும் தான் உள்ளாட்சி தேர்தலை பொறுத்தவரை ஆழமாட்டிக்கொண்டு <laughs> 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 இந்த பெண் வேட்பாளர்களை பற்றி ஏதாவது ஆய்வுகள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா நீங்கள் நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறீங்க பெண் வேட்பாளர்கள் கொடுத்து ஏதாவது ஆய்வு கிடைச்சிருக்கா உங்களுக்கு அதான் இப்போ இதுக்கு அந்த லிமிட்டட் ஸ்கோப்பு தான் இருக்குது அது இது லிமிட்டடாக தான் பண்ணது இருக்குது ஃபுல்லாக இன்னும் எக்ஸ்டென்சிவாக பண்ண முடில பட் பெண் வேட்பாளர்கள்லேயும் வந்து கிரிமினல் ரெக்கார்டு வந்து இருக்குது வெறும் ஆண் வேட்பாளர்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெண் வேட்பாளர்களுக்கும் இருக்குது கிரிமினல் ரெக்கார்டு அன்றைக்கி சார் கூட கேட்டிருந்தார் அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அதை நாங்கள் திருப்பி போயிட்டு ஆய்வு பண்ணி பார்த்தோம் மாதிரியான ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து நம்மள ஆள்றதுக்கு தகுதி கிடையாது இல்ல அவளால முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை வந்து ரொம்ப டீப் ரூட்டடாவே நமக்கு இருக்கு நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் ஒரு பெண்ணா இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான கருத்து அதாவது நம்ம வந்து எப்படின்னா அதாவது எக்ஸப்ஷன் கேன் நாட் பி தி ரூல் வாங்க புரியுதா இந்திரா காந்தியும் இருந்தாங்க நாட்டினுடைய பிரதமர் பிரதமரா இருந்தாங்க இந்திரா காந்தியும் அதனால எக்ஸப்ஷன்ஸ் கேன் நாட் பி ரூல் ஏன்னா தேர் எக்ஸ்ட்ராடனரி पर्सனாலிட்டிஸ் who came through அதாவது அவங்க என்னவோ கஷ்டங்களா பட்டதா வந்து யுபில மாயாவதி மேற்கு வங்காளத்துல அவங்க இல்ல அவங்க பாதை எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா சாதாரண பாதையா இருக்காது அவங்க வந்த பாதை வந்து ரொம்ப கடினமான பாதை தான் அதுவும் பாலிடிக்ஸ்னு பொறுத்த வரைக்கும் இது சாதாரண ஒரு இதுவே கிடையாது இது சாதாரண பிஸ்னஸோ இதுவோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை 
இதனுடைய இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டீ டீமன் மாதிரி இருக்குது ஃபோர்ஸ் ஏன் சாதாரண சாமானிய மக்களால் ஏன் போய் போட்டியிட முடியல ஏன் வந்து பங்கு பெற முடியலன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆழ்பலம் பணபலம் இது எல்லாமே இருந்தால் தான் அரசியலில் இருக்க முடியும் உங்களால் வந்து இல்லை உங்களுடைய கான்சியஸை கொஞ்சம் நிறைய விட்டுட்டு தான் இருக்க முடியும் நிறைய தவறுகள் பண்ணணும் நிறைய யூனோ இது பண்ணும்போது அது வந்து ஆண்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டாக இருக்கலாம் பட் தவறாக கூட இருக்கலாம் பட் ஆண்களுக்கு அது சீக்கிரமாக பண்ண முடியுது ஈஸியாக பண்ண முடியுதுன்றதுனால அவங்களால அப்படியே சர்வே ஆகி போக முடியும் இல்லை இது கொடுத்து திரு ரவீந்திரன் மறுக்கிறார் உங்களுடைய கருத்தை பதிவு பண்ணுறாங்க அதில் மணி சொன்ன கருத்தை தான் அவங்க லட்சுமி சொன்ன கருத்தில் வந்து வேறுபடுறேன் அதாவது வந்து விண்ணப்பிலிட்டு தான் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்குமே முக்கிய கான்செப்ட் பெண்களை விட்டு அதிக அளவில் ஜெயிக்க முடியுங்கிற ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு விண்ணப்பிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகணும்னா நிச்சயமாக வந்து அதிக பெண்கள் விடுவாங்க இப்போ கூட ஒரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் புதிய கட்சியான நாம் தமிழர் கட்சியில் வந்து ரிசர்வ் தொகுதியில் இருபது பெண்களை நிறுத்தினாங்க டோட்டலாக நாற்பத்தோரு பெண்களை நிறுத்தினாங்க அதனால் ஜெயலலிதா என்ன பார்க்குறாங்கன்னா ரொம்ப மைக்ரோவா விஷயங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் ஜெயலலிதா உடனே அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க இப்படி ஒருத்தர் வந்து புதுசாக கொண்டு ஒரு இது பண்ணுறாரு அப்போ ரிசர்வ் தொகுதியில் பெண்களுங்கும் போது ரிசர்வ் தொகுதியே ஒரு சமூக குடும்பங்கிற எண்ணம் வந்து நான் ரிசர்வ் கம்யூனிட்டி மத்தியில் இருக்கு மத்தியில் இருக்குது அப்போ அதில் வந்து ரிசர்வ் தொகுதியில் பெண்களுங்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஓட்டர்ஸ் மத்தியில் ஒரு அப்பீல் வரும் அதில் நீங்கள் வந்து அந்த சாதாரணமாக என்ன கிடைக்குமோ அதோட கூடுதல் கிடைக்குங்கிற ஒரு அப்பீல் வரும் அப்போ ஜெயலலிதா என்ன பார்க்குறாங்கன்னா நமக்கு இது லாபமாக இருக்குது அவர் சிறிய கட்சி கொண்டு வரத நம்ம பெரிய லெவலில் பண்ணலான்னு அவங்க அவங்க வந்து ரிசர்வ் தொகுதியில் பெண்களை அதிகப்படுத்துகிறாங்க பதிமூணு பெண்களை தான் கலைஞர் எலெக்ஷனில் விட்டுருந்தாங்க இப்போ வந்து முப்பத்தோரு பெண்களை விட்டுருக்காங்க அப்போ பெண்களுக்கு ரேட் ஆஃப் சக்ஸஸ் ஜாஸ்தி வரும்போது எல்லா கட்சிகளுமே வந்து பெண்களை அந்த வகையில் கேண்டிடேட்டை விட வாய்ப்பு வரும் தொடர்ந்து பேசும் ஒரு சீரியலுக்கு பிறகு மீண்டும் பின்னை தொடரும்
அந்த ரெண்டு கட்சி தேவையில்லை ஏன் அது மட்டும்தான் இருக்கா முதல்ல மாற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கணுங்க நம்ம வந்து எலெக்ஷனும் சரி கவர்னன்ஸும் சரி அதை வந்து ஒரு கண்மூடித்தனமாகவே பார்த்துட்ருக்கோம் மாற்றி யோசிக்கிற அந்த நிலைமையே வரல அதை பற்றி வந்து பாடம் புகட்டவே மாட்டோம் நம்ம யார் வந்து கற்றுக் கொடுக்குறோம் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து வீட்டில் பேசுகிறோமா இப்போ பாலிடிக்ஸை பற்றி இல்லை கா ஸ்கூலில் பேசுகிறோமா இல்லை காலேஜில் பேசுகிறோமா சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்றது எதை பேசுகிறோம் நம்ம ஒரு விஷயத்தை தொட்டோம்னா வெறும் அந்த விஷயத்துக்கு டைரெக்டாக வந்து எந்த இதுவுமே கிடையாது ஆக்ஷனே எடுக்க முடியாது அது பண்ணிட்டா ஆ தீந்துரும் அப்படின்ட்டே கிடையாது திஸ் இஸ் அன் என்டையர் சேஞ்ச் மொத்த சொசைட்டியுமே மாறணும் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து மக்களுக்கு வந்து நாடுனா என்ன அதனுடைய உன்னுடைய கடமை என்ன எப்படி ப்ராப்பராக இருக்கணுன்றத அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும் அதை வந்து நம்ம பெற்றவங்களாக நம்ம பண்ணுறது இல்லை ஆசிரியர்களும் பண்ணுறது இல்லை அப்புறம் வந்து வளர்ந்துட்டவொடனே அவனை வந்து திடீர்னு யோசி சிந்தி நாட்டை பற்றி எல்லாம் நல்லா ஆகிடும்னா எப்படி ஆகும் அவனுக்கு பயிற்சியே கொடுக்கலையே நீ முதல்ல வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் கொஞ்சம் பவர்ஸ் தரணும் புரியுங்களா இப்போ சில கேண்டிடேட்ஸை வந்து பட்டு பணம் பட்டுவாடா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியுது மாட்டுறாங்க நான் கேன்சல் பண்ணவனே ரத்து பண்ணு ஏன் அந்த பவர்ஸை கொடுக்க மாட்டோம் அப்புறம் எனக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் போஸ்ட் பாக்ஸ் தான் அவங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸாக வச்சு நடத்துகிறாங்க அவங்க அந்த பவர்ஸை தேவையான பவர்ஸை கொடுங்க நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்கள் கட்டுப்பட்டதான் தேர்தல் கமிஷன் சட்டத்தை மாற்றுங்க சட்டத்தை மாற்றுங்க அப்புறம் என்ன கான்ஸ்டியூஷன் அப்புறம் என்னத்துக்கு லா வச்சிருக்கீங்க இப்போ அரசியல் பாதிங்க வந்து அதாவது வந்து லாவை மீறுறவங்களுக்காக தான் வந்து சட்டமே இருக்கு நான் அப்போ அந்த லாவே தப்பாச்சே இல்லை மாத்துங்க அதை இல்லை நான் என்ன கேட்க நான் சந்தர்ப்பம் அதாவது இன்னைக்கு தமிழகத்தில் ஒரு ஐந்து ஆண்டு ஒரு ஆட்சி நடக்குது அந்த ஆட்சியில் இருக்கிற அதிகாரிகள் வச்சு தான் இன்னைக்கு இந்த தேர்தல் கமிஷன் இந்த தேர்தல் நடத்துது அப்போ எப்போ ஒரு நியாயமான தேர்தல் நடக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்போ நல்லவங்க முதல்ல எப்போ நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணுமோ அப்போ தான் நடக்கும் அது நல்லவங்க எடுத்துகிட்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ரைட் ரீகால் ரைட் ரிஜெக்ட் எடுத்துன்னு வாங்க ரைட் ரீகால் ரைட் ரிஜெக்ட்னா என்ன சிம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து தேர்தலில் கேண்டிடேட்ஸும் நிற்கிறாங்க பார்க்க நீங்கள் லிஸ்ட்டில் எந்த கேண்டிடேட்டுமே பிடிக்கல வேறு வழி இல்லைன்னு தலை எழுதி தான் என்ன போட வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ நோட்டாக்கு பவரும் கிடையாது நோட்டாக்கு போட்டாலும் பவரும் இல்லை என்ன சொல்கிறோம்னா ரைட் ரீகால் இதில் நிற்க வச்சவங்களும் எனக்கு யாருமே பிடிக்கல அப்படின்றது இருந்ததுன்னா அந்த எலெக்ஷன் ரத்து பண்ணி யார் யாரெல்லாம் நின்னாங்களோ அவங்களுக்கு தகுதி போய் புதுசாக வேட்பாளர்களை நிற்க வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி சட்டத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா அது எந்த ஒரு கட்சியாக இருந்தாலும் சரி யோசிப்பாங்க ஐயோ கெட்டவங்களை போட்டால் வந்து மக்கள் ஓட்டு போட மாட்டாங்க அப்போ நல்லவங்களை நிறுத்த வைப்போம் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை வரும் முதல்ல அதை எடுத்துகிட்டு சார் ஒரு ஒரு சுருக்கமாக ஒரு பாயிண்ட் சார் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்த அடிப்படையில் புரிஞ்சுக்கணும் வாக்குகளுக்கு பணம் கொடுக்கறது தப்பு வாங்கினா தப்பு கொடுத்தா தப்புன்ற சட்டத்தை இயற்றுறது லா மேக்கர்ஸ் சொல்லக்கூடிய நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புற எம்எல்ஏ எம்பிஸ் அவங்களே அதை மீறுறாங்க தேர்தல் கமிஷன் ஏன் குறை சொல்றீங்க இட் இஸ் நாட் த ஜாப் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் கிடையாது நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓட்டு போட்டு ஒருத்தனை அனுப்புறேன் சார் அவன் தான் எனக்கு சட்டத்தை போடுறான் என்ன சட்டம் ஓட்டுக்கு காசு கொடுத்தா தப்பு வாங்கினா தப்புன்றான் அவனே மீறுறான் இப்ப நீதிமன்றங்களே பாத்தீங்கன்னா பல வழக்குல தானா முன் வந்து கேஸ் எடுக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையே வந்து இன்னைக்கு நீதிமன்றங்கள் இந்த மாதிரி நாட்டுல வந்து இந்த போட்டுக்கு பணம்ங்கிறது நடக்குது நீதிமன்றம் தெரியாதா இவ்வளவு பேருக்கு தெரியுது இவ்வளவு பணத்தை கைப்பற்றாங்கன்னு தெரியுது அப்புறம் எப்படி வந்து நீதிமன்றங்கள் வந்து வந்து சுருக்கமா சொல்றேன்னா சந்திரமௌலி சொல்றது வந்து சந்திரமோகன் சொல்றது வந்து ரைட் டு ரீகால் எல்லாம் வந்து லார்ஜர் டிபேட் உங்களுக்கு வந்து பெரிய தங்களை இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்ல நீங்க சொல்றது ரொம்ப பெர்டினான கொஸ்டின் மிகப்பெரிய அளவுல பணம் கைப்பற்றப்படும் போது ஒட்டுமொத்த மாநிலத்துக்கும் தேர்தலை ரத்து பண்ண முடியுமா நீங்க கேக்குறீங்க எல்லாத்திலையும் நாளைக்கு <laughs> அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரீசன் புரியுங்களா இருந்ததுன்னா எவ்வளவோ சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குங்க நல்ல நல்ல ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவோ வந்திருக்கு ஏன்னா அவங்களால வந்து நியாயம் இது தர்மம் இதுன்ட்டு அவங்க நின்னதுனால அதெல்லாம் வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு அவங்க பண்றதுனால தான் நாடு ஒன்றும் நகர்ந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு புரியுங்களா இது குறித்து உங்களுடைய கருத்து இல்ல இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது எந்த கட்டத்திலையும் கொடுக்கறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் வாங்குறவங்களும் இருப்பாங்க வாங்குறவங்க இருக்க வரைக்கும் கொடுக்கறவங்களும் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா இதை திரும்பவும் சொல்லணும்னா கோழி முதல்ல வந்ததா முட்டை முதல்ல வந்ததா அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் தான் பட் எப் எப்போதுமே மக்கள் மத்தியில் க பணம் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற
அப்படிங்க மாதிரி மனநிலை மக்களுக்கு இருக்கு இல்ல அதான் நான் சொல்றேனே மக்கள் மத்தியில பெற்று கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கற ஒரு மனநிலை தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு மணி சொன்ன மாதிரி அந்த புதுக்கோட்டையில நடந்த அந்த அவலம் அந்த அந்த புதுக்கோட்டை இடை தேர்தல் போது எங்க எங்க தெருவுக்கு இன்ன பணம் கொடுக்கல எங்களுக்கு பணம் வரல அப்படிங்கறத தான் இன்றைக்கு இன்னைக்கு வந்து நீங்க சென்னையில பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு வாரமா பவர் கட்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த பவர் கட்ஸ் இருந்த போல எங்க எங்க ஏரியால நேத்து பவர் கட் இருந்தது ஆனா யாருமே வரல வேலைக்கு வரும்போது அவங்க பொண்ணு வந்து பெரியவள் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வீட்டுல விசேஷமா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணா சொல்லுங்கம்மா செய்யற இல்ல இல்ல வேண்டாம் கட்சிக்காரங்க வந்தாங்க புடவையும் பணமும் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்கம்மா சோ இந்த எதிர்பார்ப்பு அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்போ நீங்க யாருக்கிட்ட வேலை செய்யறனோ அவங்க கூட எனக்கு உதவி உதவ வேண்டாம் அரசியல் கட்சிகள் அந்தந்த நேரத்துல வந்து எங்களுக்கு உதவிட்டு போயிடுவோம் இதை வந்து உதவியா எடுத்துக்கணுமா இல்ல அவங்கள பிரைப் பண்றாங்கன்றத எடுத்துக்கணுமாங்கிறது கூட அவங்களுக்கு தெரியல எனக்கு தேவையான நேரத்துல பணம் வருது பணம் யார் கொடுக்குறாங்கிறது இல்லை எப்படி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மனநிலையை நம்ம வந்து மாற்றணும் இது எப்படி மாறும் கொடுக்குறவங்க இருக்க வரைக்கும் வாங்குறவங்க இருக்க தான் போறாங்க வாங்குறவங்க இருக்க வரைக்கும் கொடுக்குறவங்க இருக்க தான் போறாங்க இதை மாற்றுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை இன்னொரு பாயிண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல சங்கரன் கோயில் எலெக்ஷன் பை எலெக்ஷன் நடந்தது இல்லையா அப்போ வந்து இந்திய ஊழியர்ப்பு இயக்கம் சார்பாக நாங்கள் போயிருந்தோங்க ஆறு பேர் தான் போயிருந்தோம் மொத்த தமிழ்நாடு பொலிட்டீஷியன் என்னன்னா உங்க தன்மானத்தை விற்காதீங்க ஓட்டுக்கு காசு வாங்காதீங்க நடத்தணும் மொத்த சங்கரன் கோயிலும் சுத்தி அடிச்சு பண்ணும் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம் அதுல என்ன நடந்ததுன்னா மக்களுக்கு அவ்வளவு வரவேற்பு கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு இதுதாங்க கேம்பெயின் இப்படி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி எங்க அறிவு கட்ட மக்களுக்கு வந்து புரிய வைங்கன்னு அடுத்த நாள் நியூஸ் நாங்கள் எங்கே கேம்பெயின் பண்ணோமோ அந்த குடும்பத்தை ஒரு கட்சி பேர் சொல்ல விரும்பலை அவங்க வந்து காசு கொடுத்துருக்காங்க குடும்பத்துக்கு வந்து ஆளுக்கு வந்து மூணாயிரம் ரூபாய்ன்ற விதத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்க உடனே எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண வச்சாங்க இது நியூஸில் வந்தது அது சந்தோஷமா இருந்தது மக்களுக்கு ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி ஆர்பிஐ கவர்னர் ரகுராஜ் ரகுராமராஜன் சொன்ன பாயிண்ட் முக்கியமானது இந்த மணி பவர்ன்றது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியா பூராவும் என்ன சொல்ல போனா உலகம் பூராவும் இருக்குது அவர் சொல்றாரு இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்களுடைய அறிவிப்பு பிறகு அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் திடீர்னு இந்திய பொருளாதாரத்தில் பம்ப் ஆயிருக்குது இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு ரகுராம் ராஜன் சொன்னது அது ரொம்ப முக்கியமானது அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக கணிசமான பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இப்போ நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்கள் அறிவிப்புக்கு பிறகு ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி மும்பையில் ஒரு கருத்தரங்கில் பேசிய ரகுராம் ராஜன் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது அப்போ புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதுதான் பிரச்சனையை ஒழிய ஜனங்க வாங்குறாங்களா இவன் கொடுத்து வாங்குறாங்களா வாங்கி கொடுக்குறானா இப்போ லக்ஷ்மி சொன்ன மாதிரி வந்து கரண்ட் கட் ஆன உடனே வந்து மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாங்களான்றது அப்படி ஒரு மனநிலைக்கு தயார்படுத்திட்டோம் கடைசி பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்றாங்க ஒன்றரை கோடியா ஆகுது அது அதுக்கப்புறம் முப்பதாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்குறாங்க எப்படி நடக்கு இது பார்த்தாலே ஐடி அபிஷியல்ஸ் என்ன என்ன பண்றீங்க நீங்க வெறும் வந்து யாராவது வந்து கட்சிக்காரங்க ஏழு விடும் போது தான் போயிட்டு நீங்க பயமுறுத்ததுக்காக தான் இருக்கீங்களா திரு ரவீந்தர் உங்களுடைய பாரில் இந்த பணப்பட்டு வாடகை பணப்பட்டு வாடகை முன்ன நீங்க ஓட்டிங்க கம்பல்சரி ஆக்கணும்னு சொன்னாப்ல கம்பல்சரி ஒரு கட்சி ஆக்குதுன்னு வைங்க ஓட்டு போடாதவங்க நிச்சயமா நம்ம ஓட்டு போடாமல் ஜாலியாக இருந்தோம் ஓட்டு போட வச்சுட்டானுன்னு எந்த கட்சி கம்பல்சரி ஆகிச்சோ அந்த கட்சிக்கு எதிராக தான் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு இதை எந்த கட்சியும் செய்ய மாட்டாங்கிறது எதார்த்தம் இதில் வந்து சில இதுகள் பண்ணலாம் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நடக்கும் போதே எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து நோட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக மேக்சிமம் ஃபுல் ப்ரூஃப் ஸ்கிரீமாக எப்படி நடத்த முடியுமோ அதுக்கான முயற்சிகளும் பண்ணலாம் இந்த மற்ற மாநிலத்தில் உள்ள காவல்துறை அதெல்லாம் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணும்போது மாநில கட்சிகள் இப்போ இன்றைக்கி பணம் ஜாஸ்தி புழக்கம் இருக்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் ஆந்திராவிலையும் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது இதை கட்டுப்படுத்த பண்ணணும்னா தேசிய கட்சியால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்போ இந்த இடத்துல கூட இன்னொரு அதிகாரம் தேசிய கட்சியை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அவங்க இதை தங்களுக்கு தக்கன வளைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை போகுது என்றாலும் கூட எதுவுக்குமே வந்து ஒரு தீர்வு உண்டு இதுக்கு வந்து ஊடகங்களும் மற்ற ஊடகங்களும் 
பொது ஊடகங்களும் நேர்மையான அரசியல்வாதிகளும் சமூக இயக்கங்களும் மக்கள்கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய அவேர்னஸ் தான் வந்து இவர் சொன்னார் இல்லையா ஒரு சின்ன ஒரு இது மூணு வரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களா இந்த மாதிரிப்பட்ட இதுகள் ஜாஸ்தி வரும்போது வந்து இந்த பணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையே பணம் கொடுக்கக்கூடிய கட்சிக்கு ஒரு தரப்பு வாக்காளர் மத்தியில் எதிராக போகக்கூடிய சூழ்நிலையும் வரும் நிறைவு பதில் இருக்கிறோம் தேர்தல் தொடரும் வினாக்கள் என்ற தலைப்பில் விரிவாக வாதித்தோம் நேர்மையான உண்மையான முழுமையான தேர்தல் நடைபெறுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பரப்போம் அரங்கிற்கு வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி மீண்டும் திண்ணையில் இன்னொரு தலைப்போடு சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்